Bon, le 5 encore, il doit beaucoup améliorer. Par exemple, il faut rectification mon cœur. Le 5 n'est pas beau cœur. Automatiquement. Ouais, tu vois, entre... Jusqu'au fond, là-bas. Là-bas, hein. Il y a ça, là, ça devient petit. Et c'est, tu vois, là. Je vois jusqu'au fond, poussière flair. Poussière flair, roi, roi. M'chi de bé. Ah, oui, m'chi de bé. Effectivement, tu as compris. Nous Il y a quatre comme ça. Il faut être béni quoi. Oui, il faut être C'est une partie seulement des béni. Des béni encore. Ce ne sont même pas tous les béni. Non, c'est une partie des béni. Le village malien le plus riche en bétail. Aoko Nisamba. Voilà, vous, vous ne venez pas de quoi vous ne venez pas de Koyam hum. Vous venez du Massina Non, nous venons du moi. Tu sais, quand tu es né dans un coin... Ce n'est même pas ça. Tu viens de là-bas. Il n'y a pas un coin où quelqu'un ne connaît pas votre papa dans le Massina. Non, c'est ça, ça n'existe pas. Il est plus connu que c'est Non, ça n'existe pas. <rire> ça, c'est certain. Ça crée. Non, ça, ça n'existe pas, c'est vrai. Et comme ton père l'a dit, un ça, peu ça, là, tout ça, ce qu'il dit, si ce n'est pas les animaux là, hum. Tu as vu ce que le vieux disait hier hum. On garde le boule. Ah ouais. Ça veut tout dire. Mm -hmm. Ça veut tout dire en termes de. En termes de. Moi, je suis que ton père est plus connu qu'à Mermas. Ah oui. Non, non, il, est... il est connu. Il est très, très connu. Moi, je ne suis pas allé dans un coin où on le connaît. Non, ça n'existe pas. Non, je pas allé. Dans le Massina, ça n'existe pas. Dans le Massina, ça n'existe pas. Mais je te dis, jusqu'au nord, au fin fond du nord, quand nous, on est arrivé là-bas avec Feuillero, mais on est parti tomber sur quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Il nous a menés dans tous les arrondissements de, 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 de Menaka. Ils connaissent tous le vieux. Ils l'appelaient le Pelé. Voilà. <rire> Il l'appelle le peuple du fleuve. Bon, tu vois, ça, c'est le Tangol. C'est ici qu'on attache les voies. Ouais, Et ouais, la fierté du peuple, c'est d'avoir le plus long Tangol. Ils reviennent. Ah, ils reviennent. Donc ils ont passé la nuit à se balader. Maintenant, ils Parce séparent les veaux. Ils sont en train de séparer les ouais. Ils séparent les veaux des. Je, je prends le village de Djaloubé. J'ai trois minutes. J'arrête à cinq. Mm -hmm. Je fais cinq minutes de film à la fois. Ça permet de. Ici, vous êtes dans le village de Djalloubé, village fondé par les Djallo depuis plus de dix siècles. Un village fait uniquement de peules et de peules éleveurs. Toute leur fierté consiste à posséder la vache, à l'élever, à être capable de la dompter et de la fructifier. L'effectif le plus important par habitant de la République du Mali se trouve ici concentré dans ce village. La connaissance historique empirique du Zebu, la prolifération multiple de ce type de bétail, l'élevage purement traditionnel non modifiés depuis des siècles sont la caractéristique de cette zone et ce sont les plus grands propriétaires terriens de pâturage qu'on appelle le bourgou les plus grands djouros les plus grands propriétaires de pâturage naturel se retrouvent ici dans ce village qu'on appelle Djalloubé 
situé à environ 80 km de la capitale régionale. Si une zone doit produire du lait en quantité, en toute saison, pour les unités de transformation laitière de Mopti, c'est bien ce village Djaloube. C'est notre souhait, c'est notre histoire et c'est l'objet de notre venue ici dans cette zone. Allez, comment salam.